ஹாய் கைஸ் ஒரு வாரம் கழிச்சு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் ஃபேரடே இது ஐன்ஸ்டின் டெக்னோ சொல்யூஷன் இன்னைக்கு உள்ள டுவிட்டரில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது பிசிபி டிசைனிங் ஸோ பிசிபி டிசைனிங் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் பலவிதமான சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மேபி ஆர்கேட் ஈகிள் கேட் தென் அல்டிஎம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஹை எண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை ஒரு பேசிக்காக ஒரு சில யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பிசிபி தென் பேசிக் பிசிபி இந்த மாதிரி நிறைய பிசிபி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு பட் ஒரு பிகினராக நாம் பார்த்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் போதும் இல்லை எனக்கு ஒரு பேசிக் பவர் சப்ளை டிசைன் போதும் இல்லை ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கண்ட்ரோலராக வச்சு நான் ஒரு சிம்பிளான பிசிபி சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஸ்கூல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் பிசிபி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணுற பிகினர்ஸ்க்கு தான் இந்த டுட்டோரியல் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பேர் லைவ் ஒயர் ஸோ லைவ் ஒயர் ப்ரொஃபஷ்னல் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒரு சிலர் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் சிலர் கேள்விப்படாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அந்த சர்க்கியூட்டை ஸ்கிமேட்டிக்காக டிசைன் பண்ணுவோம் ஸ்கிமேட்டிக்காக டிசைன் பண்ண டிசைனை பிசிபி ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் தென் பிசிபியை கன்வெர்ட் பண்ண ஃபைலை எடுத்து நம்ம ஒரு ஒரிஜினல் காப்பர் கிளாக் போர்டில் நம்ம பிரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை டோட்டலாக நான் ரெண்டு வீடியோவாக நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மொதல் வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் டிசைனிங் அண்ட் கன்வெர்ஷன் மட்டும்தான் ரெண்டாவது டூ வீடியோவில் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் கிட்டத்தட்ட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற ஃபைல் இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபைலை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காப்பர் கிளாட் போர்டு காப்பர் கிளாட் போர்டில் வந்து நாம் எப்படி இந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை அங்கே ஒரு பிசிபி போர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் டச் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் ரெண்டாவது வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ் ஆனால் நீங்கள் என்னோட சேனலில் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெய்லி டெய்லி வீக்லி வீக்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இனி கமிங் சீரீஸில் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பிக் ஆம் அண்ட் ஸோ ஆனால் நிறைய வெர்ஷன்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தான் போகிறோம் பட் இமீடியட்டாக வந்த ஒரு ரிக்குவர்மெண்ட்டுக்காக தான் இப்போ நான் பிஜிபி வீடியோவே நான் போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பேக் டு ஷோ ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது லைவ் ஹேர் சாஃப்ட்வேர் ஸோ லைவ் ஹேர் சாஃப்ட்வேரை பற்றி உங்களுக்கு ப்ரீ டிஃபெண்டாகவே நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பிகினருக்காக டிசைன் பண்ண சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ நீங்கள் ஹை அண்ட் பர்பஸாக நீங்கள் போனீங்க அதாவது ரொம்ப பெரிய சர்க்கியூட் போர்டு வேணும் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் லேஸ் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் சூட் ஆகாது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் வச்சு ஒரு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு செவன் ஃபோர் ஒன் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிக்கர் யூஸ் பண்ணணும் கேட்ஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளோட இந்த லைவ் சாஃப்ட்வேர் சூட்டபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த டுவிட்டரில் நான் ரெண்டு செஷனாக நான் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு செஷனாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பிசிபியை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்கிமேட்டிக் ட்ரா பண்ண போகிறோம் எதை ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பவர் சப்ளை டிசைனு தான் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வீடியோ நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ கவனமாக பார்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நோட்டு பென் எடுக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா நோட்டு பென் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போது நான் இந்த லைவ் சாஃப்ட்வேர் நான் உங்களுக்கு காட்டி போகிறேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் முழுக்க முழுக்க பார்த்துட்டிங்கன்னா போர்ட்டபிள் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிலாம் அவசியமே கிடையாது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் லைவ் ஒயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைவ் ஒயர் ஃபோல்டருக்குள்ளாடி டோட்டலாக ரெண்டு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று லைவ் ஒயர்னு இன்னொரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இன்னொன்று பிசிபி ஸோ நான் இந்த ரெண்டு ஃபோல்டரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ லைவ் ஒயர் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இங்கே தான் நம்மளோட லைவ் ஒயர் அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அட்மின்ல ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அட்மின்ல ரன் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணோடனே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நான் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது பிசிபிங்கிற ஃபோல்டர் போகிறேன் ஸோ இந்த பிசிபிங்கிற ஃபோல்டர
இந்த ஸ்கிமேட்டிக்கை வந்து பிசிபி ட்ராயிங்காக வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போது எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸுமே இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ ஆர்கேட் எடுத்தாலும் அதில் ஆட்டோ ரூட்டிங் இருக்குது தென் ஈகிள் கேட் எடுத்தாலும் இருக்குது ஏன் பேசிக்காக போகிற எக்ஸ்பிரஸ் பிசிபியில் போனாலும் இருக்குது ஆனால் ஒரு பிகினருக்கு என்னமோ இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்ததில் இந்த பிகினருக்கு இது ஓகே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இனிஷியலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா கேலரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இன்கேஸ் கேலரி க்ளோஸாக இருந்துச்சுன்னா வியூ போங்க கேலரி ஓகே ஸோ இப்போ கேலரி ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஸோ கேலரியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சம் ஃபோல்டர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ பவர் சப்ளை ஸோ அந்த பவர் சப்ளை ஃபோல்டரில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவையான சப்ளை அதாவது நைன் ஓல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்ஸ் கிரவுண்ட் தென் ஓல்டேஜ் வயல் டிசி ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் ஃபியூஸ் அண்ட் முக்கியமாக ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஏன்னா நாம் இப்போ வரக்கூடிய சர்க்கியூட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பவர் சப்ளை டிசைனுங்கிறனால கண்டிப்பாக இந்த ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இது பவர் சப்ளை டிசைன் இருக்குது நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஓகே தென் கனெக்டர்ஸ் ஸோ கனெக்டர்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா விதவிதமான கனெக்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ரயில் டெர்மினல் கிரவுண்டு விசிசி விடிஜி தென் சிங்கிள் இன்லைன் கனெக்டர் அதாவது இந்த சிங்கிள் இன்லைன் கனெக்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பர்கு ஸ்டிக்கெலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் மேல் கனெக்டர்ஸ் ஃபீமேல் கனெக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது சிங்கிள் இன்லைன்லாம் ஜஸ்ட் கனெக்டர் ஒரே லைனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் வரைக்கும் அப்படியே இமேஜை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே தென் டியூல் இன்லைன் கனெக்டர் ஸோ டியூல் இன்லைன் கனெக்டருங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் சிங்கிள் இன்லைனில் வந்து ரெண்டு லைனிங்காக கொடுத்துருக்காது அதாவது ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு ஜம்பர் ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு லைனில் இன்னொரு லைனில் போகிறது நான் டியூலில் ஜம்பர் இருக்கணும் அப்போ இந்த டியூல் இன்லைன் கனெக்டர் போட்டால் போதும் ஜம்பர் வந்து ஒன்றா நம்பர்லேருந்து ஃபோர்த்து நம்பருக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபோர் பின் டியூல் இன்லைன் கனெக்டரில் ஓகே தென் டெர்மினல் சாக்கு டெர்மினல் பிளாக்ஸ் ஸோ இந்த டெர்மினல் பிளாக்கை வந்து நான் நம்மளோட ஹார்டுவேரில் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே டூ பின் டெர்மினல் பிளாக் த்ரீ பின் டெர்மினல் பிளாக் ஃபோர் பின் டெர்மினல் பிளாக் இந்த டெர்மினல் பிளாக்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பச்சை கலரில் இருக்கும் ஒரு கனெக்டரு அந்த கனெக்டருக்கு உள்ள நான் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒயரை இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேலே ஸ்க்ரூ இருக்கும் மேலே ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம ஒயரை டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம நிறைய பேர் இந்த டெர்மினல் கனெக்டர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஆம்பிளிஃபையர் போர்டில் இருக்கும் நிறைய இடங்களில் இருக்கும் ஓகே தென் சாக்கெட் சாக்கெட்டுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்மளோட பஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கனெக்டாக தான் சாக்கெட்டு பஸ்னால் என்ன அப்படின் கேட்டுறாருங்க ஏன்னா பஸ்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒயர் கேபிள் அவ்வளோதான் கேபிள் அது குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பஸ் எல்லாம் நீங்கள் பழைய மதர் போர்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் போடாது நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மதர் போர்டு போகிறதுக்குன்னு ஹச்டிடி பஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஹச்டிடி பஸ் தான் இப்போ தான் எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக வந்துச்சு முன்னாடி வந்து பெரிய பஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த பஸ்ஸை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற கனெக்டர் தான் இந்த சாக்கில் ஓகே தென் இன்புட் காம்பனன்ஸ் இன்புட் காம்பனன்ஸுக்கு என்னது ஒரு பவர் சப்ளை அனுப்புக்கிறதுக்கு இன்புட் ஆகக்கூடிய காம்பனன்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் தென் சென்சார்ஸ் தென் விர்ச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ விர்ச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நம்ம காம்பன் வைக்க முடியாது ஸோ இது வந்து ஜ சிமுலேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் இன்றைக்கி சிமுலேஷனும் சேர்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் ஒரு சில வந்து எனக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வச்சு ஒரு சர்க்கியூட் போடணும் ஒரு பேசிக் செட்டப் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் டிசைன் பண்ண வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் அது பார்த்துக்கோங்க தென் பேசிவ் காம்போனன்ஸ் ஸோ இந்த பேசிவ் காம்பனன்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் நமக்கு தேவையான ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் வேணும்னா இங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு சிங்கிள் இன் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் எயிட் ரெசிஸ்டர் செவன் ரெசிஸ்டர்லாம் சிங்கிள் இன் பேக்கேஜ் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஓகே தென் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் போட்டோன்னு ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகே தென் கெப்பாசிட்டரில் செராமிக் கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர் தென் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் ஓகே
தென் லாஜிக்கல் கேட்ஸ் லாஜிக்கல் கேட்ஸ்னா என்ன கேட் ஐஸ் இஸ் நாட் கேட் நான் கேட் ஆ கேட் இந்த மாதிரி கேட் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே போய் தேவையான காம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தென் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட் இன்டெக்ரேட் சர்க்கியூட்டில் ஃபஸ்ட்டு டியூல் இன் லைன் டியூல் இன் லைன் அப்படின்னு வரும்போது தேவையான ஐசிஸ் அதாவது இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐசிஸ் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நான் ஒரு வேளை ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர்ட்டி பின் ஐசி தேவைப்படும் ஸோ நேராக வந்து இங்கே இருக்க ஃபோர்ட்டி பின் டெர்மினலில் எடுத்து இங்கே வச்சுருவேன் ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டி பின் டியூல் இன் லைன் டெர்மினலில் வச்சு எனக்கு தேவையான சர்க்கூட்டை நான் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கும் சுற்றி ஃபைனலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும் எனக்கு தேவையான ஹார்டு ஓகே ஸோ ஏன்னா நமக்கு தேவையான ஐசிஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம நம்மளோட எயிட் ஜீரோ பைனை பொறுத்தளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பின் கிரவுண்டு ஃபோர்ட்டி த்ரீ பின் பிசிசி ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பின் கிரவுண்டும் ஃபோர்ட்டி த்ரீ பின் பிசிசி அந்த மாதிரி தேவைக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரியஸ் சி செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரியஸ் செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரியஸை பொறுத்தவரைக்கும் செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரியஸில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர்ஸ் அது நம்மளோட ஐசிஸு டூ இன்புட் நான் கேட் செவன் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஃபோர் டூ இன்புட் நார் கேட்டு எக்ஸ்ஆர் கேட் ஹெக்ஸ் மேட்டர் இந்த ஹெக்ஸ் மேட்டர் வந்து நான் டெக்னிக்கலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பவர் பூஸ்டிங் பர்பஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிராஃபிக் லைட்டை டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிராஃபிக் லைட்டை கண்ட்ரோலில் இருந்து டைரெக்டாக நம்ம எல்இடி கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் எல்இடிக்கு வந்து சம் ஆம்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதை கண்ட்ரோலர் ப்ராப்பராக கொடுத்துட முடியாது ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோலர் இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை ஹெக்ஸ் மெட்டருக்கு இன்புட் ஆகும் ஹெக்ஸ் மெட்டர் இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை கா எல்இடிக்கு இன்புட் ஆகும் கொடுத்துக்கிட்டா நம்மளோட ஹார்டுவேர் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான செவன் ஃபோர் ஜீரியஸை வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து எடுத்துக்கோங்க சிம்லாலி செவன் ஃபோர் சாரி ஃபோர் ஜீரோ 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 பி சீரியஸ் அதையும் போய்க்கோங்க தென் அவுட்புட் காமன் அவுட்புட் காமனாக என்னது நம்ம பார்க்குறதுக்கு எல்இ பஸர் தென் மோட்டார் தென் எல்இடிஸ் தென் டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகே ஸோ அவுட்புட் காமன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க அண்ட் மெஷரிங் ஸோ மெஷரிங்னால் சிமுலேஷனுக்காக நீங்கள் வந்து தேவையான மெஷர்மெண்ட் காம் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட்டை ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு எனக்கு தேவையான முக்கியமான காமன் இன்ஷியலாக பவர் சப்ளை ஸோ பவர் சப்ளை எடுத்துக்கிறேன் பேட்ரி ஸோ பேட்ரி செலக்ட் பண்ணுறேன் பேட்ரியை செலக்ட் பண்ணி அப்படி இங்கே ட்ரா பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்னோட தேவைக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஜூம் போய்க்கிறேன் ஓகே நான் இப்படி ஜூம் பண்ணு பார்த்தீங்களா அந்த செலக்ஷன் ஸோ எல்லா டூலுமே மேலே இருக்குது ஓகே ஸோ எனக்கு தேவையான காமன் வேறு ஏதாவது இங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இருக்குது ஸோ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எடுத்து நான் இங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே தென் டெர்மினல் பிளாக் இந்த பிளாக் எனக்கு இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக தேவை இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு நான் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே தென் சாக்கெட் தேவை கிடையாது இன்புட் காம்பனன்ஸ் ஸோ இன்புட் காம்பனில் நமக்கு தேவைனா ஒரே ஒரு சுவிட்ச் மட்டும் தேவை இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக ஸோ இந்த சுவிட்சை நான் கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ வேற எந்த காமன்மே நம்மளுக்கு இன்புட் காமன்ஸ்ல நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ அடுத்தது நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா நமக்கு தேவையான காமன் வந்து என்ன இருக்கு பேசிவ் காமன் போகணும் ஸோ இந்த பேசிவ் காமன்ல நமக்கு தேவையான ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நமக்கு தேவை இருக்குது அப்படிங்கறதுனால இங்க நான் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு கெப்பாஸ்டர் தேவை இருக்கு ஸோ அந்த கெப்பாஸ்டரையும் நான் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தாண்டி எனக்கு இந்த பேசிவ் காமனில் எதுவுமே தேவையில்லை தென் டிஸ்கிரை செமி கண்டக்டர்ஸில் எனக்கு தேவையானது ஒரு பிரிட்ஜ் ஸோ பிரிட்ஜை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தென் அதை தாண்டி டிஸ்கிரை காமன் தான் தேவையில்லை லாஜிக் கேட்ஸ் தேவையில்லை ஐசிஸ் தேவையில்லை அவுட்புட் காமன் ஸோ அவுட்புட் காமனில் நான் வந்து தேவையானது ஒரு எல்இடி எல்இடி ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற
எனக்கு தேவையான நான் வியூவில் போய் வேலையில் எடுத்துப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போது எனக்கு தேவையான காம்பன்ஸை அலைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே பார்த்துக்கோங்க நான் எப்படி மூவ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தேவையான காமில் கிளிக் பண்ணணும் தென் ட்ராக் அவ்வளோதான் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஒயரிங் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒயரிங் கொடுக்கறது கண்டிப்பாக ஸ்பேஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி காமில் சேர்த்து வச்சுக்கக்கூடாது ஓகே கொஞ்சம் கேப் வச்சுக்கணும் ஓகே கைஸ் நம்ம காம்பன்ஸ் வைக்கும்போது பார்த்துட்டீங்கன்னா சில நேரங்கள் ஒயரிங் கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி காம்பன்ஸோட நேம் எல்லாம் வச்சுக்காதுங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் கொடுக்கும் அதாவது நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது ஒயரிங் ப்ராப்பராக கொடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இதில் ஒரு கிளிக் அப்படியே மோசம் மூவ் பண்ணுறேன் ஒயர் வருது அடுத்த காம்பில் ஒரு கிளிக் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே ஃபைனலாக இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே ஸோ கொடுத்து முடிச்சுட்டேன்னா ஸோ இப்போ அடுத்த காம்பனன்ஸ் இங்கேருந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்லேருந்து எல்இடி எல்இடிலேருந்து ரெசிஸ்டர் தென் ரெசிஸ்டர்லேருந்து ஃபைனலாக பிரிட்ஜ் நாடுவில் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ என்னோடய சர்க்கியூட் ஆல்மோஸ்ட் நான் முடிச்சுட்டேன் பட் நடுவில் ஒரு கனெக்டர் போட்டிருக்கேன் இந்த கனெக்டர் நான் இப்போது இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ சுவிட்சோட ஸ்டேட்டஸ் ஆனில் இருக்குது ஓகே நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபேர் போட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னோடய சர்க்கியூட்ல தௌசண்ட் மைக்ரோஃபேரக்ட் தேவை இருக்குது ஓகே ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபேரக்டை தௌசண்ட்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் அண்ட் எல்இடி ஒன் கே இருக்கு ஸோ அதை த்ரீ தேர்ட்டி ஓம நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எல்லாமே டபுள் தான் ஸோ இப்போ என்னோடய சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு பவர் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பவர் சோர்ஸ் பிரிட்ஜே கொடுத்துருக்கேன் பிரிட்ஜில் வரக்கூடிய அவுட் புட்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தௌசண்ட் மைக்ரோஃபேர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கேன் கெப்பாசிட்டில் வரக்கூடிய அவுட் புட்டை வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபில்டராக இங்கே ஆக்ட் ஆக போகுது பிரிட்ஜ் ஏசி டூ டிசி கன்வெர்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த டிசி அவுட் புட்டை ரெகுலேட்டருக்கு ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெகுலேட்டரில் வரக்கூடிய அவுட் புட் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஃபைவ் வோல்ட் இருக்க போகுது அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டை நம்ம எல்இடிக்கு தேவையான வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ சிம்லேட் பண்ணி பார்க்குறது இங்கே பாருங்கள் மேலே என்னோடய மவுஸ் கரஸில் பார்த்துக்கோங்க எங்கே போகுது அப்படின்னா ஒரு ப்ளே சிம்பிள் இருக்கா இதை வந்து நீங்கள் எங்கேவும் பார்த்துக்கலாம் அனிமேட் நோ சாரி 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 டூல்ஸ் சிம்லேஷனில் ரன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் கொடுத்தாச்சு ஸோ எல்இடி ஆன் பண்ணுறேன் சார் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆன் ஆகுது சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆஃப் ஆகுது சுவிட் ஆன் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆன் ஆகுது சுவிட் ஆஃப் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறேன் எல்இடி ஆஃப் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போது என்னோடய சர்க்கியூட் வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சிம்லேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிசிபியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிசிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இந்த சுவிட்ச் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவை இல்லை அதே மாதிரி இந்த இப்போ காம் பண்ணும் தேவையில்லை ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் நான் சிமுலேஷனுக்காகத்தான் இன்புட் கொடுத்தது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டே சாரி சாரி பார்த்தீங்களா சின்ன மிஸ்டேக் சின்ன மிஸ்டேக் இல்லை பெரிய மிஸ்டேக் ஓகே ஸோ எனக்கு தேவையான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட்டை நான் இந்த கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வரக்கூடிய வோல்டேஜை வந்து நம்மளோட பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணுது ஏசியை டிசியாக கண்டு பண்ணி என்னோட சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஓகேயா ஸோ இப்படி நான் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா டூலில் போகிறேன் கன்வெர்ட் கொடுக்குறேன் டிசைன் டூ பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூலில் போகிறேன் கன்வெர்ட் போகிறேன் டிசைன் டூ பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது கன்வெர்ட் டூ பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்ட் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று நோ லெட் லைவ் ஸ்பெசிஃபைடு ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் மீ ரெண்டாவது எஸ் ஐ வுட் டிசைட் ஹவு டு டிசைன் இஸ் கன்வெர்ட் 
ஸோ இது என்னென்னா ஆட்டோ ரோட்டிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவ் வேறே பண்ணட்டுமா இல்லை நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரோட்டிங் இருக்கட்டும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அடிச்சுட்டு ஃபைனலாக கன்வெர்ட் பார்த்தீங்களா நம்ம காம்பெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூட் ஆகுது ஓகே ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டிங் கம்ப்ளீட்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் நெட் கனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரூட்டட் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க பேக்கில் இருக்கிறது தான் லைவ் வேர் சாஃப்ட்வேர் ஆனால் இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது பிசிபி விசாட் நம்ம ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லை கீழே பார்த்தீங்களா பிசிபி விசாட் அந்த ஃபோல்டர் தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இது தான் நம்மளோட சர்க்கியூ டயக்ராம் ஸோ இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கீழே சைடில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நார்மலாக இருக்குது இப்போ ரியல் வேல்டு ஸோ ரியல் வேல்டில் நம்ம ஹார்ட்வேர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது நம்மளோட கனெக்டர் இது நம்மளோட ப்ரிட்ஜு இது நம்மளோட ரெகுலேட்டர் இது நம்மளோட எல்இடி தென் இது நம்மளோட ரெசிஸ்டர் அண்ட் இது கேப்பாச்சர் ஸோ இதில் ஆர்த் ஒர்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆர்த் ஒர்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆர்த் ஒர்க் பேஜை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பட்டர் ஷீட்டில் பிரிண்ட் எடுக்கணும் பட்டர் ஷீட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்படலைனா நேராக ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் போங்க ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்புக்கு போய் பட்டர் ஷீட்னு கேளுங்க அவங்க தருவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு பேக்ஸ் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேப்பர் வாங்கிக்கோங்க ஒரு பேப்பர் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூணு ரூபாய் இல்லைனா நாலு ரூபாய் இருக்கும் அந்த பேப்பரை வாங்கி இது அப்படியே லேசர் பிரிண்டரில் கொடுத்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நீங்கள் எந்த சர்க்கியூட் பண்ணாலும் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பேஜ் வச்சுட்டு அப்படியே பிரிண்ட் எடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது சிங்கிள் சைடு லேயராக தான் இருக்கணும் டபுள் சைடு லேயராக இருக்கக்கூடாது டபுள் சைடு லேயர்னால் ரெண்டு லேயர் வரும் ஸோ சிங்கிள் சைடு லேயர் தான் நாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஓகே ஸோ இந்த சிங்கிள் சைடை வந்து அப்படியே பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க தென் இந்த பிரிண்ட் எடுத்ததை வந்து ஒரு ரியல் பிசி பிபாடி எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க பிசிபி சர்க்கியூட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இது அன்பாலோரேட்டர் தென் ப்ரோட்டோ டைப்பு ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் மோர் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய லேஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இதில் போய் தேவையான லேஸை பார்த்துக்கோங்க பட் நான் இதோட இந்த வீடியோ அதோடய பிசிபி டிசைனிங்கோட பேசிக் டூட்டரில் நான் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கீழே பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் ஓகே ஸோ அப்படின்னா ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோட பேக்கேஜ் சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நானே சம் ஹேக்கபிள் வெப்சைட்டில் போய் தான் எடுத்து பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைனே ஸோ இதை தே ஒரு சர்வரில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த டைமில் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரிலாம் சர்வர்ஸ் இருக்குது அதில் அப்லோட் பண்ணி நான் அந்த லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் தேவை நான் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக கீழே கமெண்ட் கொடுக்கலாம் நான் கமெண்டில் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் மோர் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த போர்டை ரியல் போர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது காப்பர் கிளாட் போர்டில் இந்த சர்க்கியூட்டை எப்படி நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ட்ரில் பண்ணி எப்படி ஒரு ரியல் பிசிபி போர்டை எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே ஓகே பாய் 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 அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ நம்பர் டூ கிளிக்காக டூ டேஸில் வரோம் ஓகே பாய்